የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል መላእክት የጠፋበት መከፋፈል የተወገደበት የአንድነት በዓል መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዓሉን በማስመልከት ለክርስቲና እምነት ተከታዮች የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። የሰው ልጅ ከፈጣሪ የተሰጡት ልዩነቶች ጌጦች እንጂ ለመላእክት ምክንያት መሆን እንደሌለባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መልእክት አስተላልፈዋል። የጾታ የቀለም የብህር የቋንቋ ያስተሳሰብና ያመለካከት ልዩነቶች የፈጣሪን ድንቅ ጥበብ የሚመሰክሩ በመሆናቸው መንከባከብ ይገባል ብለዋል በልደት በዓል ሰው አምላክ እንስሳትና ንጉስ ረኛ ሴቶች ወንዶች ህፃናትና ረጋውያን ባንድ በረት የተገኙበት በመሆኑ ኢትዮጵያውያን የጋራ ሀገራቸውን ለመገንባት መሰባሰብ አለባቸው ብለዋል የሀገሪቱን አንድነት ለመበተንና ዜጎቹን ለመከፋፈል የሚጥሩ ሄሮድሳው ያለ መከላከል በንቃት መስራት እንደሚገባም ተቀመዋል በህብረብ ሄራዊነት ያገኘናቸውን አንድነታችን ካጸናን ለትውልድ የሚተርፍ ታሪክ መስራት እንችላለን ብሏል መረጃው ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የተገኘ ነው በሞጣ ከተማ አስተዳደር በመስጂዶች ላይ ለደረሰው ጥቃት የክልሉ መንግስት ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታወቀ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ተመስገን ጥሩነ በመስጂዶች ጥቃት የተረጠሩና ባርማጮ ህፃናትና አሽከርካሪዎች ጌታ ላይ የተሳተፉት ሰዎች በቁጥጥር ስር ይዋሉ መሆኑንም ተናግረዋል ርዕሰ መስተዳደሩ የክልሉን ሰላምና ጸጥታ አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል አንዱ አለመናን ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል ባለፈው ተሳሳስር በመጣ ከተማ በተከሰተው ጥቃት ሶስት መስጊዶች ሙሉ በሙሉ ሲቃጠሉ በአንድ ላይ ደግሞ በከፊል ጉዳት የደረሰ ሲሆን በ167 ሱቆች ላይ ቃጠሉ መድረሱ የሚታወስ ነው በጉዳዩ ላይ መግለጭ የሰጡት ያማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ተመስገን ጥሩ ነው ዳዩ ከተከሰተ በኋላ የሃይማኖ ግጭት ለማስነሳትና መሰል ግጭቶችን በሌሎች ያማራ ክልል አካባቢዎች እንዲከሰቱ ለማድረግ የተንቀሳቀሰው አካላት አሉ ግጭት አራሾቹ ሌላኛው አላማቸው ህጋዊውን መጅሊስ ማፍረስ እንደነበር ተናግሯል መንግስትም የተጎዱትን የሃይማኖትና የንግድ ተቋማት ለመገንባት አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል ያሉ ሲሆን በርካታ ሰዎችንም በተኩስለ ውውድ ጭምር በቁጥጥር ስር መዋላቸው እንገልጸዋል ሞታ ከተማ ከሃይማኖት ጋር ለማስተሳሰር የፈለጉ ኃይሎች በፈጠሩት ግጭት የተቃጠሉ መስጊዶች አሉ እንዲሁም ደግሞ በእስልምና ንግድ ማህበረሰብ ላይ ተፈጠሩ የዘረፋና የጥቃት ሁኔታዎች አሉ በዚህም ጉዳቱ ለደረሰባቸው አካላት መጽናናትን ማመኘት ፈልጋለሁ መስጊድ መስጊዶች እንደገና መልሶ ለማቋቋም እና ለመስራት እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል ይሄን የክልሉ መንግስትም እነዚህ መስጊዶች እስከሚታነጹ ድረስ ከህዝብ ሙስሊሙም ከህዝብ ክርስቲያኑም ጎን ሆኖ ስራዎችን የሚደግፍ ይሆናል እነዚህ ተግባራት የዚያን አካባቢ ህብረተሰብ እንደማይወክሉ ነገር ግን ደግሞ አጥፊዎች በህግ ጥላስር እንዲውሉ አድርገናል ይሄን ጸጣ ካላት ላይም የፖለቲካ አመራሩ ላይም ያጣራ ምርምጃም ነው ሲሆናል እንግዲህ ከሰማንያ በላይ በዚህ ጉዳይ የሚጠረጠሩ አካላት ተይዟል አንዳንዶችም በዋስ የሚፈቱ በዋስ እንዲፈቱ ተደርጓል አንዳንዶች እስከ በርሃ ድረስ በተክስሉ ውጥም የታዩ አካላት አሉ ይሄንን ከካካዊ ህብረተሰብ ጋር ሆነን አጠናክረን እንቀጥል ይሆናል በተላዩ ጊዜያት በመራብ ጎንደር ዞን ሾፌሮችና ህፃናት ሲያግቱ የነበሩ አካላት እንደነበሩና ከታገቱት መካከል ስድስት ህፃናት ህይወታቸው ማለፉም የሚታወስ ነው እርሰ መስተዳደሩ አቶ ተመስገን ጥሩ ነህ በዚህ ተግባር ላይ ተሰማርተው አለ ተባሉ 50 ሚ ድርሶ የሸፈቱ ሰዎችን በቁጥጥር ስር እንደዋሉም ተናግረዋል ከ50 በላይ ሸፍቶ የነበሩ አካላት ምጫቸውን ሰጥቷል ተማርከዋል አንዳንዶች ምርምጫት ወስዶባቸዋል እንግዲህ እነዚህን ተግባራት በጣም ክልሉ መንግስት የጸጣ ኃይል ተቆራርጦ በመስራቱ በዚህ ከፍተኛ ቁጭ ተደረሰባቸው ተራ የውም ብድና አካላት የፈጠሩት ተግባር ነው ይሄ አሳፋሪ ተግባር ወደፊት እንደከሰተ የክልሉ መንግስት የጸጣ ኃይል ከፌደራል መንግስት የጸጣ ኃይሎች ጋር በመንቀሳቀስ አካባቢውን በቁጥጥር ስር ያደረገ ነው እንግዲህ ተጠርጣሪዎችም ከ10 10 አካባቢ የሚሆኑ ተጠርጣሪዎች ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ተይዟል በሀገሪቱ የሚገኙ የተለያዩ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሰላምጦት ምክንያት ተማሪዎች ወደ ቤት ሰቦቻቸው ሳይመለሱ በገታ ውስጥ ስለመገኘታቸው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ከሰሞኑ በሰጠው መግለጫ አለውቀም ብሏል ይህን በሚመለከት ጥያቄ ተነሳላቸው ርሰ መስተዳደሩ መረጃውን ለመከላካያና ለፌደራላዊ መንግስት አካላት ሰጥቻለሁ ብለው እስካሁን ካባገሪዎች ጋር በተደረጉ ውይይቶች ከተለቀቁት ውጭ አሁን አራት ተማሪዎች በገታ ውስጥ መሆናቸውን ገልጸዋል በሁለቱ ህዝቦች መካከለ ያለው መቀራረብ በደም አጠናክረን የመማር ማስተማሩን እንዲሄድ ተነጋግረናል ከፌደራል መንግስት ጋርም 
ከአባገዳዎችም እና ከአካባቢ ህብረተሰብ ጋር በመወያየት የተለቀቁ ተማሪዎች አሉ መረጃለን ግን አንድም ሰው ይሁን የተያዙ ተማሪዎች ግን አሉ እና አሁን ባለኝ መረጃ አራት አካባቢ ተማሪዎች አሉ እስካሁን ከቤተሰቦቻቸው ጋርም ስልክ የሚደዋወሉ አንድ አንድ ይጣፋል ስልኩ አንድ አንድ ይደወላል እና እነዚህ አካባቢዎች ላይ በተቻለ መጠን በመከላከያ ሰራዊት በኩልም በውይይት ተማሪዎች ሳይጎዱ ወደ ቤተሰቦቻቸው ለመከላከል የተሰራ ያለ ስራ አለ በበዓላት ጊዜ ህብረተሰቡ በሰላም እንዲንቀሳቀስ ለዩ ዝግጅት አድርገናል ያሉት እርሰ መስተዳደሩ የክለሉ ለዩ ኃይል አንድ ዩኒፎርም በማልበስ ከፌደራል ጸጥታ አካላቶች የመቆጣጣራ አቅሙን አሳድጓል ብለዋል የሰራዊት ግንባታ በየጊዜው የሚቀጥል ነው አንድ የሚቆም አይደለም ስለዚህ ሰራዊታችንን የበለጠ ጠንካራ እንዲሆን የሚሰሩ ስራዎችን ወደፊት ምንሰራ ይሆናል ግን ከምን ጊዜውም በላይ የትኛው ማካበብ የሚፈጠሩ ግጭቶች እና የሚፈጠሩ ችግሮችን ያለ ፌደራል አቅም የመፍታት አቅም ያለው የጸጣ ኃይል ገምብተናል ቀላል የግለሰብ ግጭት ወደ በህር በሚዞርበት በዚህ ጊዜ ህብረተሰቡ ራሱ እንዲጠብቅ ጥሪ ያቀረቡት እርሰ መስተዳደሩ ለመለው የክርስቲና እምነት ተከታዮች በሙሉ ለገና ባል መልካመኞታቸውን አስተላልፈዋል እንግዲህ ባሉ የሰላም የደስታና የፍስሃ የመከባበር እንዲሆንም በዚህ አጋጣሚ ለመመኘት ፈልጋለሁ መልካም ስራ ለመስራት ሰላማዊ አስተሳሰብ ሊኖረን ይገባል ሲሉ የሃይማኖት አባቶች ተናገሩ የ2012 ዓመተ ምህረት የገና ባል ምክንያት በማድረግ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል በቀለ ተሸሙ በክርስቲና እምነት ተከታዮች ከሚከበሩት ሃይማኖታዊ በዓላት ውስጥ የኢየሱስ ክርስቶስ ይልደ በዓል አንዱ ነው ተሐሳስ 28 2012 ዓመተ ምህረት የሚከበረውን የገና በዓል አስመልክቶ የተለያዩ የእምነት አባቶች ባስተላለፉት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ሰዎች በእቅድሚያ ለሰላም እጃቸውን መዘርጋት እንዳለባቸው አሳስበዋል ሰላማዊ ያድ ለመሆን በሰላም ለመኖር በሰላም መንገድ ለመመላለስ ደግሞ በጎ ፈቃድ በጎ ህሊና ስለሚያስፈልግ ነው የተከበራችሁ ወገኖቼ ሰላምን የተጠማችሁ ምድር ሰላምን ጣጥታና ረክታ ልጆቿ በሰላም የሚኖሩበትን ጥረው ግረው በወዛቸው ሰርተው ራሳቸውን የሚረዱበትን ጊዜ እግዚአብሔር የሰጠንን እንድንጠቀምበት በቤተክርስቲያኒቱ ስም መልእክቴን አስተላልፋለሁ ዛሬ ሀገራችን እንደ ቀድሞ የውጭ ጦር ለመከላከል እንደነበሩት ጀግኖች አይነት የጦር ችሎታ ያላቸው ጀግኖች አያስፈልጓትም ቢገኙም ማያድኗትም የሚያስፈልጋት የሰላም ጀግኖች ኢትዮጵያዊ ወንድም ወንድሞንና እህቱን በምንም ተጨማሪ ማንነት ሳይመዝኑ ወደ እንደ ወንድሙ እንደ እህቷም ማየት የሚችሉ የሚችሉና ሌላውንም የሚያስችሉ ጀግኖች ናቸው ሁላችንም ይህንን ቀን ስናስብ የእግዚአብሔርን ፍቅር እርቀን ተህተና ነው ሁሉ የምንማርበት ባል መሆኑንም ለነረዳ ይገባናል ስለሆነም ዛሬኛም ለሰው ለሰው ሁሉ መልካም በማሰብ በጎ ለማድረግ የምንበረታበት ሁከተን ከመፍጠር ይልቅ በጎ ለማድረግ ለሰላም እጃችን የምንሰጥበት በልዩ ልዩ ሁኔታ በፈተና ውስጥ ያሉትን የምናገዝበት ሁለን ተናው ይልማት ለመስራት የምንበረታበት ጊዜ እንዲሆንልን በአሉ ስና ከብርም ድጋፍ የሚሹ የህብረተሰብ ክፍሎችን በመርዳት መሆን እንዳለበትም የሃይማኖት አባቶች መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ባል ባከበርን ቁጥር የስካር ባል የለንም የመጠጥ ባል የለንም የጭፈራ ባል የለንም የሃጢያት ባል የለንም ባሉንም እናከብረው እግዚአብሔር ስለአደረገልን ስለሰጠን ስለፈጸመልን ስለውለታው እንድናመሰግነው ከዚሁም ጋራ የተሸገሩትን በመርዳት ብቻ የተራቡትን በመመገብ የተጠሙትን በማጠጣት የታረዙትን በማልበስ የተጣሉትን በማስታረቅ የጎደለውን በመሙላት እንድና ክብር ኢትዮጵያውያን በሙሉ ምእመናን በሙሉ የባዓል ባለቤትነት ብለው የሚያስብ በሙሉ ከምንም በላይ ችግረኞችን ድሆችን ማሰብ ይገባናል በዚህ የልደት መታሰቢያ ቀን አብረው ያሉትን ወገኖቻችንን በእያካብ ያሉትን የኛን ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ አረጋውያንን ወላጃጡ ልጆችን በእስር ቤትም በማረሚያ ቤትም የሚገኙ በተለያየ የስደት ካምፖች የሚገኙትን ወገኖች እንድናገዝ በበዓል ሰሞን ሊከሰቱ የሚችሉ የዘርፊያና ስርቆት ወንጀሎች ለመከላከል እየሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ሚሊሻ ጸፈት ቤት አስተዋቀም 
የተደራጁ ወንጀሎችን ለመከላከል በሚደረገው ጥረትም ከክልሉና ከፌደራል የጸጥታ አካላት ጋር በጥምረት እየሰሩ ነው ወንዳ ጥር መኮን ቁጥራቸውና ያደረጃጅት ባህሪያቸው ለወታደራዊ ሚስጥር ሲባል የማይገለጽ ነገር ግን በክልሉ ሁሉም ቀበሎች የተደራጁና የታጠቁ የሚልሻ ባላት በክልሉ የሚገኙ ህዝቦችን ጨምሮ ከ566000 በላይ የክልሉን ቁልፍ በሮችና የመሰረተ ለማት አውታሮች ደንነት በመጠበቅ ላይ ይገኛሉ። እስከ ህወት መስዋዕትነት በመክፈልም ከክልሉና የፌደራል የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት ወንጀል እንዳይፈጸም መከላከልና ከተፈጸመም ወንጀለኛው ለሕግ ማቅረብን እንዲሁም ህብረሰቡን ማስተማርን የለተለት ሙያቸው ያደረጉ ናቸው ይላሉ። ያማራ ክልል ሚሊሻ ጽፈት ቤት አላፊ አቶ አረጋ ከበደ የክልሉን የሚሊሻ ባላስ ሲገልጹ አንዱ ህገ ወጥ ተጥቀዘውሩን በመክታት የተኩስን ቅስቀሴን ለመክታት ጥረት ምናድርግበት ሁኔታ አይኖርን ሁለተኛ በማስተማርና እንደዚሁም ደግሞ በየተኮሱ ካሉ ደግሞ ተጥቃቸውን በህጉ መሰረት በዘላቂነት ለማስፈታት የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ ስላለ እሱን በመተክበር በየአካባቢው የህገ ወጥ ተኩስን ለማስቀረት ጥረት የምናደርግበት ሁኔታ ይኖራል ከዛውጭ በተደራጀ መልኩ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ግን አሁንም ቢሆን የጸጥታ ኃይላችን በአጠቃላይ በተደራጀ መልኩ የሚልሻ ኃይላችንም ጭምር ለመጋፈት ከፍተኛ ጥረት ያደረገና ያለ ስካይ ህወት መስዋዕት ድረስ ጭምር የህወት መስዋዕት ነጭ ጭምር የከፈሉ የሚልሻ ባላት የፖሊስ አባላት አሉ ስለዚህ የነዚህን አሪያ በመከተል በየአካባቢያቸው የጸጣ ማስከበር ስራ መሰራት መቻል አለበት ከወቅታዊ ፖለቲካውና ከከባባዊ የግንኙነት መልካው ጋር በሚሉ አወጣው የጸጥታ ሁኔታ ውስጥ ታዲያ በክልሉ የታየ ያለውን ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዙውር መግታትን ከዚህ አለፍ ሲልም በተለያዩ ቦታዎች የታዩ ያሉትን የተደራጁ ወንጀለኞች መረብን መበጣጠስና አሁንም መቋጫ ያላገኘውን ህገ ወጥ ተኩስ መቆጣጠር ደግሞ በከተማም በገጠርም በሁሉም የክልሉ ክፍል የተደራጁ የሚሊሻና የጸጥታ አካላት የቤት ስራ ሆኖ ቀጥሏል ይህን ለመቆጣጠርም ጽፈት ቤቱ በጥናትና በመረጃ የተደገፉ የወንጀሎችን ያፈጻጸም ባህሪያት ለመለየት ተችሏልና ምጀ መውሰድ ሂደት በቀጣይ ይሰራል ብሏል አቶ አረጋ ማከላይ ጎንደር አካባቢ ልዩ ልዩ የተደረጁ ወንጀሎች ለመፈጸም ጥረት የሚያደርጉ ኃይሎች አሉ እንደዚሁም ደግሞ በፉነት ሰላም ዙሪያ አካባቢ እንደ አይነት መለስተኛ እንቅስቃሴዎች አሉ እነዚህ ነገሮች እንዳይሰፉ በእያካባቢው ያለ የጸጣ ኃይላችን አንዳንድ አካባቢ የመከላከያ መሰረቶች ጭምር ያለበ የሚሳተፍባቸው በመሆናቸው ምክንያት ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን በመሰለፍ የጸጣ ያካቢያቸውን ጸጣ በባስተማኝ ደረጃ ማدرسን ወርባቸዋል ህብረተሰባችን በከፍተኛ የጸጣ ስጋት ውስጥ እንዳይገባ አሁንም እንደዚህ አይነት ዝንባሌ ስላለ ይሄ ለማስቀረት የሚያስችል እንቅስቃሴ መደረጋለበት የክልሉ የሚሊሻ ጽፈት ቤት የሚሊሻ ባላቱን እንኳን ለገና ባል አድርሳችሁ ባለበት መግለጫው ባሉን ተንተርሰው የመጨመር አዝማሚያ የታየባቸውን የቁም እንስሳት ስርቆትና ለብነት ለመቆጣጠር እንዲሁም በከተሞች የሚፈጸሙ የቤት ሰብሮ ዘርፊያና ቀሚያ በተጨማሬ በክልሉ እንደ ማከለይ ጎንደር ዞን ባሉ ቦታዎች የተስተዋሉ ያለውን የተደራጀ ወንጀልና ግድያ የህወት መስዋዕትነትን ጭምር በመክፈል ለመቆጣጠር የሚደረገው ጥረት በተጠናከረና በሚሊሻዊ ስነ ምግባር እንደሚቀጥል አስመረዋል በዚህ ወቅት በተለይ መጪ ጊዜ የገና ባል ነው ከዛም በኋላ በተለይ ባንዳንድ አካባቢዎች ላይ ሰፋ ያለ የሰርግ ስነ ስርዓት ቀበላ በመሆኑ ጭምር በእነዚህ አካባቢዎች ላይ ደስታውን መሰረት አድርጎ የጥይት ተኩስና የተለያዩ ወንጀሎች እንዳይፈጸሙ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ነው ይሄንን በተለይ በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ ለደስታ ብሎ የተሰበሰበው ወገኑን ለማገዝ ለመርዳት ወገኑን ደስታ ከዘመድ ጋር ደስታውን ለመካፈል የመጣው ዜጋ ህፃናት ጭምር እናቶች ጭምር በህግ ወጥቶክስ የህይወታቸው ሰለባ ወይም ደግሞ ህይወታቸው አደጋ የወደቀ ስለሆነ ለደስታ ተብሎ የተሰበሰበ ሰው ወዲያውን ወደ መከራነት ወደ ሀዘንነት እየተቀየረ ስለሆነ ከዚህ ድርጊት ግድርጊታቸው ማናቸው ማካላት እንዲቆጠቡ በተለይ ባሉ ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ የማደረግ መቻል አለበት ነው በሚሊሻ ስራዎቹ ሂደት ውስጥም የክልሉ ሚሊሻ ኃይል ከክልሉ ፖሊስ ለዩ ኃይል አድማብተና እንዲሁም ከመከላካያ ስራዎች ጋር በጥምረት